Hello mga ka-SFT! Today is Monday, November 9. Bago magretiro si outgoing Philippine National Police Chief Camilo Cascolan, inanunsyo ng palasyo ang pagtalaga kay Police Major General Debold Sinas bilang susunod na hepe ng PNP. Malaki raw ang naitulong ni Sinas kay Pangulong Duterte sa kampanya nito kontra droga ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque. Naging kontrobersyal si Sinas dahil sa manyanita na idinaos noong kanyang kaarawan sa kabila ng pagbabawal sa mga mass gathering at paglabag ng mga dumalo sa social distancing noong kasagsaga ng pandemya. Kabilang si Sinas sa Philippine Military Academy hinirang class of 1987 at nakatakdang magretiro sa Mayo ng susunod na taon. Isa na namang free-for-all scuffle o riot ang naganap sa loob ng New Belibid Prison's Maximum Security Compound ngayong araw. Iniimbestigahan na kung ano ang dahilan ng insidente. Magpapataw rin daw ng disciplinary measures sa mga responsable sa gulo. Eksaktong isang buwan na ang lumipas na magkagulo rin sa loob ng maximum security compound dahil sa riot ng Sputnik at Commando gang members. Nauwi ito sa pagkamatay ng siyam na inmates at pagkasabat ng di bababa sa apat na raang hidden weapons. Pitumput tatlong barangay sa Maynila ang idiniklarang COVID-free mula September 1 hanggang October 31. Dahil dito, makatatanggap ang mga barangay ng 100,000 pesos na cash incentive mula sa lokal na pamahalaan ng Maynila. Muli pong paalala, bukas na ang voters registration. I-download lang mga forms sa Comelec website at ipasa ang application mula Martes hanggang Sabado, 8am to 3pm, sa Office of the Election Officer. Isa ka bang video content creator? Mahili ka ba sa news and documentary? At gusto mo bang gumawa ng storya para sa Stand for Truth? Bukas na ang auditions para sa mga nagnanais maging Mojo Reporter sa aming programa. Maaari ninyong ipadala ang resume, link ng portfolio at 3-minute sample ng inyong napiling news story sa stanfordtruth.gmanetwork.com at gma7.stanfordtruth at gmail.com. Ako po si Ato Maraulio. Stand with us. Stand for Truth. Patay ang isang polis ng Highway Patrol Group na nagsasagawa ng anti-carnapping operation sa Cavite. Nagpaula ng bala sa enkwentro ang isang sinitang motorista na walang conduction sticker at plaka ang sasakyan. Nico Wahe reports. Wala pa kayong plaka sir. Pa, paano natin wala na? Wala pa kayong plaka. Kakaproblema to. Nandito tayo sa Cavite City kung saan nangyari yung barilan sa pagitan ng PNP Highway Patrol Group at ng isang motorista. At dito, sa mismong lugar na to, nangyari ang insidente. Ayon sa mga pulis, ay eh una nilang sinita itong motorista matapos mag-overtake at nakita nila na wala itong plaka at conduction sticker. Ilang ulit daw pinakiusapan ng mga pulis itong motorista na to na isuko ang kanyang driver's license and also ipakita yung ORCR Pero hindi ito nagpatinag, bigla na lang itinaas itong kanilang bintana at doon na nga pagkatapos nito nangyari ang barilan ay kinasawi nga ng isang pulis at ng sospek. Sa video ang kuha ng PNP Highway Patrol Group na nagsasagawa ng anti-carnapping operation sa Cavite City, maririnig ang pag-uusap ng lalaki sa passenger seat at mga pulis matapos itahin dahil walang plaka at conduction sticker ng kanilang sasakyan. Sir, wala ka po tayong address. Wala po tayong plaka. Wala po tayong OAPR. Di pa ang gabi ng Tila hindi nakuha sa pakiusap panlalaki at pinipilit na wala silang violation. Sir, may, meron po kayong violation, sir. Meron. Hindi po kayo paparahin kung walang violation. Ang driver, walang imik at diretso lang ang tingin hanggang sa itinaas nila ang kanilang bintana. Kakaproblema to. Ilang minuto lumipas, hindi pa rin lumabas ang mga sakay ng sasakyan. Nang muling katokin ng mga pulis. Bigla na lang nagpaputok ang lalaki na nasa passenger seat. Napatakbo ang pulis na may hawak ng kamera hanggang sa masubsob. Hindi na nakita ang mga sumunod na nangyari matapos nito. 
Patay sa enkwentro ang isa sa tatlong pulis na kinilalang si Police Chief Master Sergeant Julius Arcalas. Patay rin ang suspect na si Meto Sael Sebrian, isang negosyante na armado ng Bushmaster Automatic Rifle, isang high-powered long gun na madalas ginagamit ng mga elite teams, kabilang na ang NBI Counter-Terrorism Division at maging Special Action Forces. Highly trained ang mga gumagamit nito. Nagmadali silang nagtago o kumabli doon sa likod ng kanilang kotse, ng kanilang patrol. Tsaka sila binugahan. Accordingly, doon nakatayo o doon nagtatago yung ating uh, namatay na miyembro ng Highway Patrol Team. So naka, nakagante yung ating kapulisan kasi bi, bi, bin, binaril sila eh. No? So prompting them to return fire na which resulted nga to the, to the death of the suspect. Ayon sa pulisya, dati nang nasangkot sa kaso ng panunutok ng baril si Sebrian noong May 2016. Ito pong uh, sospek ay asawa ng isang Navy officer na naka-assign sa Sangley Point, Cavite City. Mm-hmm. Yung ownership ng Bushmaster, ha, kasalukuyang kami ano, uh, nakikipag-coordinate pa sa Firearms Explosives Office. Sa kasagsaga naman ng putukan, tumakas ang driver gamit ang sasakyang sinita. Pero kalaunan, sumuko rin ito sa HPG at itinurn over sa Cavite City Police. Kwento niya, papunta raw sana sila ng tagig para bumili ng cake dahil birthday ng anak ni Serbian. Yung lisensya po, ang tinanong po sa akin kung meron ako. Meron po. Ibibigay ko po sana kasi pinagbawalan po ako ng amo ko. Malinis daw ang kanyang pangalan. Driver lang po talaga sir. Gusto ko mapalinis yung aking sarili at wala pa akong karikod-rikod. Natakot po ako sir na trauma. Tumakbo na po ako sir. Ang asawa raw talaga ng suspect ang palagi niyang pinagmamaneho at hindi si Serbian. Itong sasakyan na nasa aking likuran, ito yung sasakyan na ginamit ng mga suspect na nagkaroon nga ng barilan dito sa Cavite City. Uh, mapapansin nyo, wala siyang plaka, wala rin siyang conduction sticker. Natagpuan nito sa Noveleta City uh, kung saan dun siya iniwan ng driver na nasa video. Uh, tinurn over itong sasakyan ng HPG dito sa Cavite City Police. Uh, bagamat wala siyang plaka at conduction sticker dito sa likuran, ito naman sa harapan, nakikita ko sa inyo na meron siyang Meron siyang conduction sticker pero ayon sa mga pulis ay hindi ito para sa sasakyan na ito. Based doon sa report nila hindi ng HPG during it turn in sa amin, hindi naka-register yung conduction number doon sa uh, Nissan Terra na itinurn over sa amin. Sa ngayon, nakaburol si Master Sergeant Arcalas dito sa Bacoor City. Ako si Nico Wahe, I stand for truth. Sa pagkapanalo ni Joe Biden bilang 46th President ng Estados Unidos, maganda raw ang posibleng epekto nito sa foreign relations ng Pilipinas. Here's Richard Hidarian. Pagkatapos ng ilang araw na napaka-melodramatic and suspense-filled, may panalo na in US elections 2020. At may bago tayong presidente sa Amerika. For the first time since 1992, an incumbent US President has lost a re-election bid. So ano naman ang maging implikasyon ng isang Joseph Biden presidency for the Philippines? Unang-una, pagdating sa China, the Trump administration has known to be much tougher than its predecessors, particularly the Obama administration and the Clinton administration. But, pagdating kay Joseph Biden, although he was the former vice president in the Obama administration, he has embraced a tougher stance pagdating sa China. In fact, over the past three to four years, the whole Democratic Party and actually shift towards a tougher stance on China, not only on trade, not only on technology, not only on territorial disputes sa West Philippine Sea, South China Sea, and East China Sea, but on human rights and democracy issues. But more importantly, pagdating sa Biden administration, ang pinag-usapan natin dito is a smarter, more multilateralist and collaborative strategy. So, ito. Biden himself and his top advisors are saying that dapat tough tie on China, but we should do it in a smart way, in a sustainable way, and in cooperation with our key allies like Japan, Australia, and of course, certain ASEAN allies, including the Philippines. The second important issue is climate change. Now, President Trump, who kind of questions the science behind climate change, has withdrawn from the Paris Accord, which is expected to bring down emission levels by the middle of the century to close to zero, para naman hindi uminit masyado yung ating climate. But President Biden has promised to immediately restore America's commitment to the Paris Accord and to bring down carbon emission of United States to close to zero. The third important issue is trade and investment. 
Tayo sa Pilipinas, apektado tayo in a negative way by the trade war between the United States and China after Donald Trump imposed tariffs on China for supposed cheating in their currency and in the way they export their products. But Biden is expected to remove a lot of those tariffs, but at the same time push for more investment and trade in the region, including the resuscitation or American joining of the Trans-Pacific Partnership Agreement. So the prospect for greater trade and greater investment by the United States in Asia and including the Philippines is much better under Biden presidency. The fourth important area concerned helpful ang Biden administration potentially for the Philippines is on the issue of vaccines. Pagdating sa Trump administration, they have threatened to withdraw their funding for the World Health Organization at mukhang hindi sila magjo-join dun sa mga global efforts para magkakaroon ng equitable distribution ng vaccines. But the Biden administration will most likely join efforts by the World Health Organization para lahat ng mga bansa, kahit yung mga mahihirap na bansa katulad ng Pilipinas, can have equitable access to vaccines on a global level. Number five, napakamahalaga yan, especially sa ating mga Pilipino who have a lot of relatives in the United States. Under Biden presidency, it's very possible that a lot of restrictive immigration policies by Trump will be withdrawn. And those who could benefit, among others, are yung mga TNT or yung mga beneficiaries ng so-called DACA. So it's very possible that Biden presidency will push for more humane and lenient policy to allow yung mga TNT, yung mga DACA beneficiaries to be able to have a road or path to U.S. citizenship. So what's very clear is that actually elections matter. And who becomes the American president has huge implication for the rest of the world, including the Philippines. Ako po si Richard Haydarian. Stand with us. Stand for truth. Yun na muna mga ka-SFT. Please don't forget to like and follow our Facebook page for the latest updates. Ako po si Ato Maraulio. Stand with us. Stand for truth. Thank <laughs> you.